semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana hendak buat almari baju. So today we will learn on the wardrobe, clothes wardrobe. Okay, first of all, uh, you must have your SketchUp online, SketchUp web base. So I hope you all can uh, and you all can sign in at the SketchUp online. Manage to sign in. First of all, we delete. You click and delete this human figure. So, click at the rectangle. This one. And then, if you have a look at the right bottom in the dimension 2 bar. Okay, ada 2 bar menunjukkan dimensions. Jadinya, kita akan key in dimensions di dalam uh, toolbar ini. So, kita akan key in 3000, 3000 by 1000. Enter. Untuk mendapatkan view ini, click di views. So, this one you click here and then you get this view. So, you have the perspective, you have the top view, front view, right and back view and so on. So now we are using the this view, okay? Perspective view, right? So when we already uh, do it the rectangle, apabila kita sudah membuat uh, rectangle ini sebagai base kepada wardrobe kita, kita akan uh, cuba untuk buat Dinding di keliling wardrobe ini. So, saya menggunakan line. Okay, I choose the line to draw the wall between the wardrobe. So, let's say 300. Okay. Yang ini juga 300. So, equally, left and right. Kemudian, saya akan lukis di belakang. So, seratus. Hundred from the back. Kemudian saya akan guna eraser. I will use eraser to erase unnecessary line. Okay. Now it's turn to extrude the wall. Kita akan naikkan wall tersebut menggunakan button push and pull. So click on the push. And don't forget to click control. As you can see at the bottom of the window, control equal to create new starting phase. Okay. Control at the keyboard. Kemudian, asterisk to 3000 height. 3000 ketinggian. So, bila kita tengok di permukaan bawah, bottom, bottom view, kita akan nampak ia merupakan solid. Jika kita tidak menggunakan control, let's say if I'm not using or press any control when I want to push, and then I extrude 3000, have a look at the bottom of the base, it is a Hollow. Dia berlubang. So, bila berlubang, dia bukan merupakan satu solid model. Jadinya, kita kena tekan control untuk mendapatkan bentuk yang solid, yang kukuh. That is the difference between no control and with control. Okay, kemudian, saya akan push sekali lagi sebagai base. 
lebih kurang 100. The thickness is 100 mm. Kemudian, saya akan triple click and make a group. Kemudian saya akan buat uh, satu rail untuk kita gantung baju. Okay, I'll do it the rail for hanging purposes when we have the clothes and we want to hang the clothes. So kita akan pakai circle. So approximately, okay, sebagai contoh saya mahu uh, membuat satu guideline. 200 and then dari sini and then saya akan draw satu line untuk mencari titik tengah. So saya akan klik pada circle and then saya akan bermula pada titik tengah midpoint of the line. <coughs> so saya akan menggunakan radius uh, paling kurang uh, 10 mm. So, jika nak besar lagi kita boleh buat 20 mm radius ya kemudian kita akan menggunakan kita akan menggunakan push okay, dan kita akan extrude this rail until connected with the surface. So, kena ada indication on face in group. So, uh, this rail dia tak akan terkeluar lah dari the wardrobe. So, this excessive line, kita boleh delete. So, sudah jadi uh, sebahagian daripada wardrobe baju kita. Dan saya rasa saya nak tambah uh, a set of wardrobe on the top of this wardrobe. Okay. Sebagai contoh, kita lukis memilih rectangle. We click on the rectangle and then we draw on this surface. So, it would be easier if we set on the top view. Okay, kita make a group. And then, bila kita mahu edit the group, we double click until the editing box appear. So, bila ada dotted-dotted line seperti ini, ia menunjukkan bahawa kita berada dalam editing group. So, kita push. <coughs> for the base. So, kita buat thickness kita 100. Kemudian saya ingin uh, offset. So, kita offset. Offset. Okay. Okay, kita offset. Lebih kurang 100 juga. Okay. And then saya akan buat segment. Okay, segment untuk membahagikan berapa banyak wardrobe yang akan ada. Okay, berapa banyak block or segment that we will have in this wardrobe. Okay, this one I click in one line and then I right click to divide. So, I don't want to calculate how much I need to divide. I'm need calculator. So, I just right click automatically. I divide into 
this one. Two of segment. So it will help you to have the calculation automatically on the line. Kalau rasa dua tu terlalu besar, kita boleh tukar. So kita undo. So this is the undo button. So kita kita select and then we we right click. So if you have a look, select or enter number of segment. So this is the indication. So you can see if there are four, five, six, one. So sekarang saya nak jadi tiga. Then I enter. So I make pencil line and then I just click. So ini merupakan tiga segmen yang saya perlukan. Kemudian <coughs> saya akan offset sekali lagi. Offset sebanyak 50. Dan kemudian saya akan sambungkan line ini. Dan saya akan delete line yang saya tidak perlukan. So sekarang saya dah ada, saya punya base. So this one saya panjangkan. Saya panjangkan untuk di hadapan. Dan di lip. <coughs> So, masa untuk kita extrude the model. So, kita push. So, kita push uh, dengan ketinggian 300 sahaja. Atau kalau mahu lebih, mungkin kita boleh pergi 500. Sama juga dengan ini. Hmm. Kemudian saya ingin tutup kawasan uh, di atas ini. I want to close the closet. So as usual. Kita akan jadi... You can use delete, select and delete or you can use eraser. Dan kita akan push untuk tutup the wardrobe. So all the accuracy kita akan. So now your wardrobe is done. This is the look of your wardrobe. So, kemudian you boleh tambah with the material. Okay, for example, kita boleh, so kita pergi kepada material dan kita boleh letak material yang kita nak. 
Sebagai contoh, di sini kita ada pelbagai material saya rasa. Ya, yeah. so kita ada, kita tekan di browse. So kita akan ada pelbagai material. Mungkin kita mahu dari segi metal. For example, ataupun kita mungkin mahu dari segi wood. Ataupun colors. So, we go to really nice color for the maybe this for your kids uh, furniture okay so untuk really mungkin kita boleh pakai metal so sudah siap perabu kita bersama dengan material jadi Uh, saya harap kamu semua boleh mencuba membuat kabinet ataupun membuat close wardrobe dan explore lebih lagi dengan uh, penggunaan SketchUp online. So, but don't forget, you need to save, for example, how to save the model, save SketchUp. Kemudian kita akan letak enter a model name. Your full name and date today. So sekarang kita sudah ada tersimpan dalam. So jika kita mahu export dalam PNG ataupun dalam JPEG, kita boleh tekan export dan kita ada pelbagai pilihan. So, sebagai contoh uh, download current US image. So, mungkin kita ambil ini kita akan boleh save as sebagai macam tadi, sketchup file atau kita boleh save atau export, export PNG Export as PNG. Continue. Dan sudah download di bawah window. Sekejap. Okay, kita open. And there is the work that you already done. So, jika anda hendak menambahkan uh, dimension also, anda boleh buat demikian dengan click dimension and then you can do the dimension. So, berada di sini. So, di sini... So, dia lebih nampak seperti architectural uh, drawing bila anda meletakkan uh, dimension pada setiap drawing. Jika anda ingin meletakkan teks, anda boleh berbuat demikian. Contoh nama. SketchUp. Wardrobe. Kemudian. Sudah ada nama saya. So you can do this. 
no problem and then you can save I will see sebagai SketchUp or uh, SketchUp atau save sebagai image. Okay, setakat itu, saya harap anda boleh mencuba dengan jayanya dan enjoy your SketchUp online. Thank you.